Hey salut c'est Rose Wallace, Mr Challenge Jump, on se retrouve pour un nouvel épisode de Jumpology. La vidéo guide de l'émission ainsi que les précédentes années depuis 1968 vous attendent si vous ne les avez pas encore vues. Aujourd'hui on part en 1981, une année où le mot tentative va être plus souvent associé au terme meurtre qu'à celui d'innovation. Seulement 69 jours après son investiture à la présidence des états unis Ronald Reagan survit à une tentative d'assassinat après avoir subi une perforation du poumon et des hémorragies internes. Quelques mois plus tard, c'est le pape Jean-Paul II qui est à son tour victime d'un attentat, le blessant à l'abdomen et perforant notamment son intestin grêle. Paradoxalement, le ministre de la Justice, Robert Banater, fait voter cette année-là l'abolition de la peine de mort en France. Une chance, car c'est bien la peine capitale que risque le rédacteur en chef du Shonen Jump, Shigeo Nishimura. Après un nombre de tirages qui est bien trop élevé, voilà que le coût unitaire par page du magazine atteint un record jamais vu dans le Shonen Jump et qui ne sera plus égalé avant l'année 2000. C'en est trop. Sueo Oriyushi, le dirigeant de la Shueisha en personne, siffle la fin de la récré. Shigeo Nishimura est contraint de régler le problème ou de prendre la porte. Après 2 ans à 3 millions d'exemplaires par numéro, le tirage du Shonen Jump redescend à 2 850 000 en 1981. Le mot d'ordre désormais, seuls les chiffres de vente réels comptent. D'autant plus que la guerre des rédactions de magazines de prépublication, afin d'atteindre le plus haut tirage, a déjà été gagnée par le Shonen Jump. Certes, le Shonen Sunday, le Shonen Magazine et le Shonen Champion ont dépassé les 2 millions, mais le matelas de sécurité est tout de même confortable pour le Jump. La rédaction va augmenter les prix afin d'amortir la décroissance des ventes, passant de 150 à 170 yens. Le nombre de pages par numéro va également augmenter afin de faire avaler la pilule au lecteur, passant de 336 à 348 pages. Les rédacteurs en chef vont également se pencher sur les sources de croissance des autres magazines, et plus particulièrement du Shonen Sunday. En effet, le magazine dirigé par Kazuyoshi Tanaka est le numéro 2 du marché avec une recette, les comédies romantiques. Les succès de Urusa Yatsura de Rumiko Takahashi et Touch de Mitsuri Adachi dans le Weekly Shonen Sunday ont provoqué un boom des comédies romantiques. Le département éditorial de Jump va se pencher sur la question avec une énorme réticence du rédacteur en chef Shigeo Nishimura. Pour lui, le Jump est un magazine shonen incompatible avec la thématique de la comédie romantique. Cela ne l'a pas empêché de des 19 nouveautés d'avoir une petite odeur de romcom. L'un de ses artisans est Tsukasa Ojo. Il a remporté en 1979 le 18e concours du prix Tetsuka avec Space Angel. En 1981, il lance Cat Size, l'histoire de Hitomi Kizugi, de sa sœur aînée Rui et de sa sœur cadette Ai, qui tiennent un café à Tokyo. Les sœurs mènent une double vie puisqu'elles sont à côté de ça, voleuses d'œuvres d'art la nuit. La touche comédie romantique est donnée par Tocho Itsumi, le fiancé d'Itomi, qui est un jeune policier maladroit qui enquête sur l'affaire Cat Size en ignorant la double vie des filles. Une série qui, bien avant Total Spies, aura donné le goût des combinaisons moulantes à toute une génération. Un manga dans l'air du temps dans le Jump, avec cette volonté, après Harale de Dr. Slump, de mettre des héroïnes au cœur de leur histoire. Autre mangaka précurseur de la thématique, Isashi Eguchi, le papa de la comédie sportive Tsume Pirates a débuté en 1981 en lançant la série Inomaru Gekijo, une comédie policière se déroulant dans une agence de détective. Mais ce n'est pas cette série qui va retenir notre attention, mais Stop Ibarikun. Après le décès de sa mère, le jeune Kosaku Sakamoto se retrouve seul au monde. Il quitte sa province pour emménager chez Ibari Ozora, l'un des amis de jeunesse de sa mère et accessoirement le chef d'un clan de Yakuza. Alors qu'il fait la connaissance des charmantes filles d'Ozora, Tsubame, Megumi, Tsuzume, il tombe amoureux de la quatrième, la ravissante Ibari. Kosaku apprend alors que Ibari est en réalité un garçon. Kosaku, troublé par sa beauté, tente de refouler son attirance pour elle, de peur d'être vu comme un détraqué. Mais il ne peut s'empêcher de rêver d'elle la nuit. Les deux jeunes gens fréquentent le même lycée, où tout le monde ignore la vérité sur Ibari, qui fait chavirer tous les cœurs. Une situation peu commune à l'époque qui va donner lieu à un festival de quiproquos et de gags. En effet, son père la voit comme l'héritier du clan et s'adresse à elle au masculin. Lui court après à travers la maison pour lui faire enlever sa robe, lui couper les cheveux et tente de l'endurcir. Mais rien n'y fait. Ibari, notre héroïne transgenre, n'est pas sujette au doute. Elle sait qui elle est et elle est bien dans sa peau. Une série en deux tomes que je vous invite à découvrir chez l'éditeur français, Le Lézard Noir. 
mais le jump ne va pas se contenter de cette nouvelle tendance et continuer à affirmer sa ligne pure shonen. Quelques échecs, la série de combats Kumamoto Ken de Jin Nishima, le drame historique Makenshi de Yukio Umemoto et Motoki Monma, le manga de chant Rock'n'Roll Monogatari de Makoto Nakahara et Ipei Minami, mais également Super Police de Hitoshi Tanimura, Ikarus no Ken de Keiji Natsume, Good Try de Tsukasa Tanaka. Les mangas de baseball ne sont pas à la fête en 1981, Penplay de Geki Fujimori et Masato Yamaguchi, Forever Shinji Kun de Katsuyuki Edamatsu et Kochen no Okami de Ryoji Ryuzaki font d'énormes flops. Heureusement, quelques réussites vont permettre au magazine de se renouveler. Dans Galga Rival, Maekawa Katsan va proposer également une amourette entre Shinozuke Yaoi, un lycéen lambda et Ai Akamatsu, l'idole du lycée. Satoshi Kizawa, le papa de Circuit no Kami, nous propose de suivre à toute allure Tsuyoyoshi Akutagawa sur sa moto. Commander Zero de Jun Tamizawa raconte la bataille entre l'organisation Phoenix qui utilise des monstres et des humains modifiés pour semer la terreur dans les rues contre Commander Zero, un guerrier secret de la police métropolitaine de Tokyo. Un petit goût de Robocop avant l'heure. Yoshihiro Takahashi, le papa de Akutari Kyojin, nous propose avec Aozora Fishing un manga sur la pêche. Le dessinateur de Doberman Deka, Shinji Hiramatsu, revient avec Black Angel. On suit Hiroshi Yukifuji, surnommé Black Angel, qui chasse les criminels oubliés par la justice. Mais la nouveauté la plus prometteuse de l'année est dénichée par l'un des éditeurs du Jump, Haruhiko Suzuki, qui travaille depuis quelques mois avec un jeune mangaka de 20 ans, Yoshi Takahashi. Ce dernier remporte en 1980 le concours des nouveaux talents du Jump avec le projet de manga Captain Tsubasa. Après de multiples modifications, il a le droit dans le Jump numéro 18 de 1981 à une sérialisation de son one-shot. Le manga raconte les aventures de Tsubasa Ozora, jeune joueur de football exceptionnel dont le seul but est d'offrir la coupe du monde de football au Japon. Un jour, il rencontre Roberto Ango, un joueur mondialement connu ayant joué pour le Brésil et qui va l'entraîner. Avec des terrains de 3 km de long et des techniques de frappe spectaculaires, le manga a influencé toute une génération de sportifs en herbe dans l'ensemble du monde. En France, la série animée débarque en 1988 sous le nom francisé « Olivier Tom ». Et pour laisser la place à ces nouvelles pépites, ce sont 18 séries qui vont prendre fin, dont la plus notable sera « Ring Nikakero ». Le dernier pilier des années 70 s'éteint, mais son mangaka va revenir illuminer très rapidement les années 80 du Jump. Car la nouvelle guerre du Jump a pris le flambeau, en témoigne les covers. Une couverture pour Black Angel et Stop Ibari Kun, deux pour Captain Tsubasa et Cat Size, trois pour Aozora Fishing. Les papis font de la résistance avec Tennis Boy à 4 prises et Ring Nikakero qui pour sa dernière année aura le droit 5 fois aux honneurs. Mais c'est Dr Slump qui a pris le leadership de la New Generation. Bien que les covers crossover soient encore les plus publicités par les lecteurs. Les color pages laissent plus de place à la diversité. Commander Zero et Super Police prennent une page en couleur, quand Cobra et Kaido Racer Go en récupèrent deux. Les jeunes pousses Aozora Fishing et Katsai font un jeu de lumière à trois effets. La valeur sûre, Koshikame est toujours au rendez-vous. Même constat pour Tennis Boy et Ring Nikakero qui avec 5 et 6 pages en couleur ne se font pas oublier. Et c'est un quatuor à égalité qui prend la tête du nombre de color pages en 1981. Killing Kuman Kimengumi, Dr. Slump et les indémodables One Shot. Les podiums vont venir révéler la popularité véritable des mangas du Jump. Seulement un top 3 pour Cobra, Stop Ibari Kun, c'est deux notes et deux top 3, moins 17 podiums en un an pour Kimengumi, tout le contraire de Aozora Fishing qui débute bien son épopée dans le Jump. Les baseballers de Bonnoa Ochun sont toujours en forme. Captain Tsubasa est la nouveauté la plus plébiscitée. Yamazaki Ginjiro s'en va avec les honneurs. Kimengumi, Tennis Boy et Geki Gokuto Raika régalent toujours autant les lecteurs du Jump. Mais c'est Ring no Kakero qui va passer le flambeau officiellement en 1981 à Dr. Slump. Seulement 8 séries ont réussi cependant à décrocher un top 1 en 1981. Kimengumi et Kinenkuman une fois, Tennis Boy deux fois. Les vieux briscards Geki, Gokuto Raika et Ring Nikakero avec respectivement 3 et 5 couronnes existent encore. Mais avec les deux tiers des top 1 glanés, c'est la série Dr. Slum qui écrase totalement la concurrence. Et ça va se ressentir sur le classement de popularité. 
la 31 e et dernière place est pour Shakano Musuko. Les boxeurs de Kogane no Bantam terminent à la 30 e position. Rock'n'Roll Monokatari n'a pas eu le temps de finir son répertoire musical avant de prendre la porte. Les footeux de Mario the Streaker quittent le terrain, la tête basse. Kumamoto Ken prend la 27 e place. 26 e position pour le manga Super Police. Le baseball n'est plus ce qu'il était dans le jump et Finplay l'apprend à ses dépens. Aishiro décroche la 24 e position, 23 e place pour Makenshi. Les rugbymen de Good Stry ont été éphémères mais efficaces. 21 e position pour Forever Chinji Kun, un autre manga de baseball. Moins 9 places pour Otokono Tabidachi. Calgary Roll est présent à la 19 e position. Satoshi Kezawa nous a habitué à mieux avec ses précédentes séries. 18 e seulement pour son dernier né, Kaido Rai Sorgo. Ricky Tifun reste stable dans le milieu de classement. Avec ses multiples absences, Cobra arrive difficilement à se faire respecter. Grosse chute de Killing Kuman qui perd 11 places en un an. 14 e position pour Bunno Aochun. Koshikame, comme toujours, reste la série médiane que les nouveautés doivent battre pour s'imposer. C'est le cas de la série Black Angel qui prend une 12 e place bien méritée. Le manga comique Inomaru Gekijo reste au port du top 10. Légère baisse de forme pour le Furio Geki Goku Toraika qui reste tout de même en pole position. Plus 5 places de gagné pour Sanen Kimengumi. Totalement fou fou fou. 8 e place pour Tennis Boy qui reste sa plus mauvaise position dans le jump. Captain Tsubasa débarque directement à la 7 e position. Même entrisme pour Aozora Fishing. Les nouveautés continuent à faire du forcing puisque ce sont les 4 sizes qui prennent la 5 e place. Ring Nikakiro se rachète une nouvelle jeunesse avec un dernier barou de donner à la 4 e position. La meilleure des nouveautés de l'année, c'est Stop Ibarikun qui prend la dernière place du podium. Et le duo tête est le même que l'année dernière, mais dans un ordre différent. Avec Yamazaki Kinjiro, Hiroshi Motomiya rentre un peu plus dans la légende. Quant à Akira Toriyama et sa série Dr. Slump, il décroche son premier trophée en récupérant la très convoitée couronne annuelle 1981. Mon petit doigt me dit que ça ne va pas être la dernière. En 1981, Shigeo Nishimura, le rédacteur en chef du Shonen Jump, prend la claque qu'il mérite en pleine poire. Cette remise à zéro des horloges va permettre au Shonen Jump de redevenir un producteur de qualité et non pas de quantité. Une expérience bénéfique qui va être l'étincelle nécessaire pour déclencher l'âge d'or du Shonen Jump. Mais ça, c'est une autre histoire. Avant de nous quitter, le Hall of Fame du Jump a besoin d'une petite mise à jour. Akira Toriyama rentre à la 9ème place quand Hiroshi Motomiya s'est officiellement accaparé 4 des 8 premières places. Ces deux mangaka n'ont pas fini de nous faire rêver, je vous le garantis. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter pour du contenu exclusif. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Jump Persk